ആണ് ആണോ വേണ്ടത് ആചാരമായി മതത്തെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നാം എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഇപ്പോ പല ജ്ഞാനികളും പറയുന്നത് അതൊക്കെ അനാചാരങ്ങളായിരുന്നു എപ്പോ റദ്ദായി പോയപ്പോ റദ്ദാകുന്നത് വരെ ആചാരം തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇല്ലേ സതി നിരോധിച്ചപ്പോ എഴുപതിനായിരം പേര് സതി അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജാഥ നടത്തിയ രാജ്യം ഇത് അതുകൊണ്ട് ഈ അയ്യായിരം സ്ത്രീകൾ റോട്ടിലിറങ്ങി എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട എഴുപതിനായിരം പേര് സതി അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ജാഥ നടത്തിയ രാജ്യം ഇത് അതുകൊണ്ട് ജാഥ ഇനിയും നടക്കും ജാഥ പലത് ഇനിയും നടക്കും പിന്നെ അഞ്ചു ദിവസത്തിനിടയിൽ ഒരു സ്ത്രീയും കയറിയില്ലല്ലോ നോക്കൂ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അവർണ ജാതിക്കാരൻ കയറിയത് നാൽപ്പത്തെട്ടിലാ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി വന്നു വൈക്കൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമയെ കാണാനായിട്ട് ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇണ്ടന്തുരുത്തി മനയിലെ നമ്പൂരിയാ വൈശ്യനായ നമ്പു ഗാന്ധിജിയെ പോയി കാണാനായിട്ട് നമ്പൂരിക്ക് പറ്റൂലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഗാന്ധി ഇവിടെ വരട്ടെ എന്ന് ഗാന്ധി മനയിച്ചു വൈശ്യൻ അകത്ത് കയറ്റിക്കൂടാലോ പുറത്ത് പന്തലിട്ട് ഇണ്ടന്തുരുത്തി മനയുടെ മുമ്പിൽ പന്തലിട്ടിരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ നമ്പൂരിയും ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ സംഭാഷണം നടന്നു അന്നത്തെ സംഭാഷണം പ്രസിദ്ധമാണ് കേട്ടോ നമ്പൂരിയോട് ഗാന്ധി ചോദിച്ചു ഇവർക്ക് വഴി നടക്കാൻ അവകാശം വേണം അവരും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ നമ്പൂരിയുടെ ഉത്തരം എന്താണെന്നായിരുന്നു ഇന്ന് അതേ ഉത്തരം തന്നെ വേറെ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് അവർ നീച ജന്മങ്ങളാണ് നീച ജന്മങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കേറ്റാൻ പറ്റില്ല ഗാന്ധിജി ആകാവുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി എങ്കിലും കേറ്റിയില്ല ഗാന്ധിജി മടങ്ങിപ്പോയി ഗാന്ധിജി അന്ന് പുറത്തിരുത്തിയ ആ മനയുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വൈക്കത്ത ചെത്തൊഴിലാൾ യൂണിയൻ ഓഫീസ വൈക്കത്ത ചെത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഓഫീസ ഈ പ്രതാപികൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന കാലം വച്ചിട്ടുള്ള വിധി ഇതാ ഇവർക്കൊക്കെ വച്ചിട്ടുള്ള വിധി ഇതാ ചരിത്രം പകരം ചോദിക്കാതെ ഒന്നും കടന്നു പോയിട്ടില്ല ഈ വലിയ പ്രതാപികളോടൊക്കെ കാലം കണക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണപിള്ള കയറി മണിയടിച്ചു നായർക്ക് മണിയടിച്ചുടാ കൃഷ്ണപിള്ള മണിയടിച്ചു അപ്പൊ സാമൂതിരിയുടെ ഗുണ്ടകളായ നായന്മാര് വന്നിട്ട് തലക്കടിച്ചു അപ്പൊ കൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസിദ്ധായ വാക്യമുണ്ട് ഉശിരുള്ള നായരും മണിയടിക്കും ഇലക്ക് നായര് തലക്കടിക്കും കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പഴയ മറുപടിയാ അടി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അന്ന് ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു ബ്രാഹ്മണനല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് അവകാശം അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസിദ്ധായ മറുപടിയാണ് നാം നിങ്ങളുടെ ശിവനെ അല്ലല്ലോ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ജാതി എന്തായിരുന്നു ജാതി ബ്രാഹ്മണ്യം വ്യവസ്ഥയേതായിരുന്നല്ലോ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ അതിനകത്ത് നിരവധി ജാതികൾ ഗുരുവൻ എന്തായിരുന്നു ജാതി ഗുരുവൻ എന്തായിരുന്നു ജാതി നിങ്ങളുടെ ഏത് ധർമ്മത്തിലാണ് ഗുരു പറഞ്ഞ ജാതിയുള്ളത് പുണർന്ന് പെറുന്നതെല്ലാം ഒരിനമാം തമ്മിൽ ഇണചേർന്ന് അടുത്ത തലമുറയാകുന്നതേതോ അതൊരു ജാതി എന്നത് ഗുരു കേരളത്തിന് നൽകിയ ജാതി സങ്കല്പാണ് നിങ്ങളുടെ ഏത് ധർമ്മത്തിലാണ് ഏത് തന്ത്രവിധിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജാതി ഉള്ളത് പേര് ഊര് തൊഴിൽ മൂന്നുമായത് പോരുമേ ജാതി ഏതെന്ന് ചൊല്ലേണ്ട നേര് മെയ് തന്നെ ചൊൽകയാൽ ആരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇത് മൂന്നും മതി പേര് ഊര് തൊഴില് ജാതി വേണ്ട കാരണം ജാതി എന്താന്ന് ശരീരം കണ്ടറിയാം ശരീരം കണ്ടറിയാം മനുഷ്യനാണ് ജാതി അത്രേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ അതിനൊന്നും ഒരു നിവൃത്തിയില്ല പണ്ട് ഗുരു ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഒരു രാജാവ് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജാവ് ചോദിക്കുമ്പോ ചോദ്യത്തിനും അത്രയും കനപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്താ പേര് സ്വാമിയുടെ നാരായണനാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താ ജാതി ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കൂല കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ജാതി ചോദിച്ചു കൂടല്ലോ ഇത്ര ഉള്ള പേര് എന്താ ജാതി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു അത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത വാക്യം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ആ വാക്യം ഈ ചോദിച്ച ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എത്ര പതിറ്റാണ്ട് കഴിയണം എന്നറിയാം എത്ര പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞാലേ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും എന്നറിയാം അണ്ടൻ പോന്നല്ലേ അയ്യങ്കാളി പഞ
പഞ്ചമിക്ക് കയറാനായിട്ട് അന്ന് രാജാവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രമാണിമാർ ഈ ജാതി പ്രമാണിമാർ ഈ സവർണ മാടമ്പികളും ഗുണ്ടകളും ചേർന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പല പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് അടിലഹളകൾ നടന്നു അവസാന അയ്യങ്കാളി പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ പണിമുടക്ക് വരിക അയ്യങ്കാളി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാഠം കൊയ്യില്ല ഒന്നര കൊല്ലം തരിശ് കിടന്നു കേട്ടോ ഒന്നര കൊല്ലം തരിശ് കിടന്നു അങ്ങനെയാണ് പല കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ കയറിയത് അല്ലാതെ ഈ സവർണ പ്രമാണിമാരുടെ ഔദാര്യ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അയ്യങ്കാളിയുടെ സമരവീര്യം കൊണ്ട് കയറിയതാ എത്ര എത്ര സമരങ്ങൾ നടന്നു മാറു മറയ്ക്കാൻ അല്ലേ കല്ലമാല ഇടാതിരിക്കാൻ ജാതിയിൽ താണവരാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് കല്ലമാല ധരിച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നല്ലോ ഈ താണ സ്ത്രീകൾക്ക് താണവരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വഴിക്കൂടി നടക്കാൻ വഴിക്കൂടി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പറയന്മാര് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പുറത്തു വന്നുകൂടാ പൊന്തക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ നൂണ്ട് 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 നടന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്താണിത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊന്നുമല്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി വരെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യർ മുട്ടിന് താഴെ മുണ്ടുടുക്കാൻ വയ്യാത്ത മനുഷ്യർ കടയിൽ ചെന്ന് ഉപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തല്ലിക്കൊല്ലപ്പെടുന്നവർ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം വായിച്ചു നോക്കണം ഭാസ്കരനുണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുളിച്ചത് എന്ന് പറയാതെ ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പുലയുവാവനെ തല്ലിക്കൊന്ന രാജ്യമായത് അവിടെ നിന്നാ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ഇവരുടെ ആരുടെയും സൗജന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല ആചാരങ്ങളെ ലംഘിച്ച് 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 അവിടം വരെ എത്തിയത് അതിന്റെ പേരാ നവോത്ഥാനം ആചാരമായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇന്നും ബാക്കി ഉണ്ടായേനെ ആ ആചാരത്തിന്റെ ബലത്തിലൊന്നുമല്ല അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആത്മവീര്യത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും ബലത്തിലാണ് കേരളം ഇങ്ങനെ എത്തിയത്